राज्यातील कोविड पेशंटला आरोग्य सुविधा इंजेक्शन बेड्स मोफत आणि विनालंब मिळावेत याकरता भारतीय दलित कोबराचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट भाई विवेक चव्हाण यांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ उपोषण सुरू आहे लोक उपासमारीने मरतात पुरेशा आरोग्य सुविधा मिळत नसल्यानं लोक मरत आहेत बेड उपलब्ध होत नाहीत इंजेक्शन औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित नसूनही खासगी दवाखान्यातून पैसे भरल्याशिवाय आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाहीयेत त्या कारणासाठी शासनानं ह्या दवाखान्यात ताब्यात घेऊन सर्व सुविधा नागरिकांसाठी मोफत उपलब्ध करून द्यायला हव्यात या प्रशासकीय सेवेतील अराजकतेविरुद्ध हे उपोषण असून शासनाचा निर्णय होईपर्यंत हे उपोषण चालू राहील असे भारतीय दलित कोबराचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट भाई विवेक चव्हाण यांनी सांगितलंय अशा लाठीमध्ये लोक आजाराने आणि कोरोनाने जर मेले असते तर आपण समजू शकलो असतो ही महामारीला आपण मांडलं असतं पण महामारी म्हणून निर्माण झालेले जे प्रश्न आहेत आज लॉकडाऊनमध्ये वर्षभर लोक घरी आहेत लोक उपासमारीने मारतात लोक त्यांना व्यवस्थित वैद्यकीय उपचार मिळत नाही म्हणून मारतात लोकांना दवाखान्यात ॲडमिट व्हायला बेड भेटत नाही म्हणून मारतात मारतात लोक ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर मिळत नाही म्हणून मारतात आणि जर या राज्याची जबाबदारी इथल्या प्रत्येक नागरिकांना आरोग्य सुविधा सुलभ आणि मोफत देण्याची असताना खाजगी दवाखाने या सरकारने उभे करून लाख लाख दीड दीड लाख रुपये भरल्याशिवाय जर इथल्या नागरिकांना ॲडमिटच केलं जात नसेल त्यांना उपचारच केले जात नसतील आणि लोक जर रस्त्या रस्त्यावर ॲम्ब्युलन्समध्ये दवाखान्याच्या बेडवर या राज्यामध्ये तडफडत मरत असतील तर मी चाळीस वर्षापूर्वी डोक्याला कपन बांधलं होतं इथल्या माणसांच्या संरक्षणासाठी एक मे आजच्याच दिवशी एक्क्याण्णव साली मी स्वतःला जाळून घेतलं होतं या देशातल्या अमानवीय कृतीच्या विरोधामध्ये आणि आज या महाराष्ट्राचा स्थापना दिनाच्या दिवशी आपण महाराष्ट्रातील सर्वच जाती धर्माच्या नागरिकांसाठी सर्व स्तरात वर्गाच्या नागरिकांसाठी या सरकारने संविधानिक जे कर्तव्य आहे ते कर्तव्य म्हणजे या देशातल्या या राज्यातल्या नागरिकांना त्यांनी मोफत आरोग्य सुविधा दिली पाहिजे त्यासाठी खाजगी दवाखाने यांनी ताब्यात घेतले पाहिजेत खाजगी दवाखान्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजेत आणि मोठा चॅनल असो नाही तर छोटा पेपर असो या सर्वच आमचे पत्रकार बंधूंनी या कोरोना आणि लॉकडाऊनमध्ये जनजागृती करून सरकारला आणि नागरिकांना सहकार्य केलं तर या पत्रकार बंधूंना कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आमचे पोलीस कर्मचारी असतील सफाई कर्मचारी असतील डॉक्टर असतील या सर्वांना आपली ड्युटी बजावत असताना जवळजवळ या राज्यामध्ये एकशे एक पत्रकार गेले हजारो पोलिसांना आपले जीवन गमवावं लागलं डॉक्टर नर्सेस सफाई कामगार गेले आणि यावेळेस मागच्या वेळेस आम्ही त्यांना सांगितलं होतं त्यावेळेस सरकारने आम्हाला सांगितलं होतं की पत्रकार पोलीस कर्मचारी सफाई कामगार डॉक्टर नर्सेस यांना आम्ही विम्याचं संरक्षण दिलं परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाही या राज्यामध्ये आरोग्य व्यवस्था संपलेली आहे प्रशासकीय व्यवस्थेचा अराजक माजलेला आहे आणि त्याच्या विरोधामध्ये मी एक माणूस माझ्या महाराष्ट्रीय नागरिकांसाठी महाराष्ट्रातले प्रत्येक नागरिक हे माझ्या कुटुंबाचा भाग आहे आणि त्यांच्यासाठी मी माझ्या लोकांच्या माझ्या कुटुंबाच्या माझ्या महाराष्ट्राच्या आरोग्यासाठी आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून या ठिकाणी मी मोठं उपोषण ठेवलेलं आहे आणि हे उपोषण या मागण्यांच्या संदर्भामध्ये सरकारने त्यांची स्वेटपत्रिका आणि त्यांचं 